सब्सक्राइब करें एस एन टेक्निकल चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकॉन को ताकि आपको मिल सके वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है एम पी आर थ्री हंड्रेड मोटर प्रोटेक्शन रिले का कनेक्शन किस तरह किया जाता है हम इसे किसी भी मोटर को रन किस तरह किया जाता है आज के स्टेडियो में हम प्रैक्टिकली समझने वाले है इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने इसकी सेटिंग इसका कौन कौन से प्रोटेक्शन मिलते हैं कौन कौन सी कंडीशन में मिलते हैं सभी हमने डिटेल में दिखाया था तो यदि आप डिटेल में इसके सेटिंग और प्रोटेक्शन के बारे में जानना चाहते हैं तो इससे पहले हमने जो वीडियो बनाया था वो जरूर देख ले उसको आपसे समझ में आ जाएगा तो इसमें जनरली हम और व्यू के लिए देख लेते हैं पांच टाइप के हमें प्रोटेक्शन मिलते हैं यूसी मतलब होता है अंडर करंट प्रोटेक्शन एल होता है लॉक्ड वॉटर प्रोटेक्शन ई होता है अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन एस होता है सिंगल फेस प्रोटेक्शन और ऑल लॉट प्रोटेक्शन पांच प्रोटेक्शन हमें इसमें मिलते हैं तो जनरली पांच टाइप के प्रोटेक्शन हम इसमें ले सकते हैं जो कि हमने इससे पहले वाले वीडियो में भी डिटेल में दिखाया था इसमें जो अंडर करंट प्रोटेक्शन है वो हमारे ऊपर है यदि हमें चाहिए तो ठीक डीप स्विच को इस तरफ कर सकते हैं नहीं चाहिए तो इस तरफ कर सकते हैं लॉक टू रोटर प्रोटेक्शन हमें रिक्वायर्ड है तो इसे ऑन कर सकते हैं तो ऑफ कर सकते हैं अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन यदि हमें रिक्वायर्ड है तो इसे ऑन कर सकते हैं नहीं तो इसे ऑफ कर सकते हैं तीन प्रोटेक्शन हम इससे मैनुअली ऑन ऑफ कर सकते हैं इसके अलावा इसमें सिक्स एलईडी है फाइव फॉल्ट की एलईडी है एक पावर एलईडी है एम इसके ऊपर दो बटन दिए गए हैं एक है टेस्ट बटन जिस तरह आरसीसीबी के ऊपर टेस्ट बटन होता है हम उसे मैनुअली ऑफ कर सकते हैं उसी तरह इसमें भी टेस्ट बटन दिया गया है एक होता है रिसेट बटन रिसेट बटन से सपोज हमारा प्रोटेक्शन रेल ने किसी भी मोटर को ट्रिप करवा दिया है तो ट्रिप करवाने के बाद हम रिसेट बटन को दबा के उसे रिसेट कर सकते हैं तो ये होता है ट्रिप बटन अब हम इसका कनेक्शन समझ लेते हैं क्योंकि इसकी सेटिंग के ऊपर हमने पहले बहुत अच्छे से वीडियो बना के सब कुछ दिखा देता है कितने सेकंड पर ट्रिप होगा कौन से फॉल्ट में क्या क्या ट्रिप होने की कंडीशन होती है सभी हमने दिखा दिया था तो ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए इसका कनेक्शन स्टार्ट करते हैं तो इसका कनेक्शन वैसे तो उसके ऊपर दिया गया है बट हम इसमें डीओ स्टार्टर एक बनाएंगे और डीओ स्टार्टर से इस मोटर को रन करेंगे मोटर प्रोटेक्शन रिले की सहायता से तो ये इसका कनेक्शन यहाँ पे दिया गया है आप देख सकते हैं ये आर वाई भी हमारे आएगी कॉन्ट्रेक्टर है कॉन्ट्रेक्टर से होते हुए हमारे एमसीपी में देट मीन ये कॉन्ट्रेक्टर कॉन्ट्रेक्टर से होते हुए हमारे जो मेन एमसीपी में चले जाएगी ये हमारे इन बुइल्ड इसमें सिटी होता है सीपी सिटी जो होता है इसमें हमें पावर के वायर यहाँ से देना होते हैं और यहाँ से होते हुए कॉन्ट्रेक्टर कॉन्ट्रेक्टर से मोटर में चले जाएगी देट मीन्स सबसे पहले हमारे इनपुट जाएगा एमसीबी में एमसीबी से आउटपुट आउटपुट से यहाँ पे जो आर भी दिया गया है यहाँ पे आप देख सकते हैं जहां पे आर दिया गया वहां आर भी हम आर भी देके यहाँ से निकाल के हमारे कॉन्ट्रेक्टर में इनपुट देंगे कॉन्ट्रेक्टर में इनपुट देने के बाद ओवर लोड रिले के जो लोड पॉइंट है इससे हम आउटपुट दे देंगे हम इसे ड्राइंग में भी समझेंगे ये तो जस्ट ओवर व्यू था इसमें दो तरह की सिटी होती है एक होती है सीपी सिटी और एक होती है ओवर लोड रिले सिटी दैट मीन ओवर लोड के कंडीशन में यदि ट्रिप होना है तो हमारा ओवर लोड सिटी काम करेगा और सीपी सिटी ये पावर वायरिंग के लिए दिया गया है तो ये पावर वायरिंग के लिए इसमें दो सिटी कनेक्टेड होते हैं इसका कनेक्शन हम समझ लेते हैं तो पावर वायरिंग है इसके अलावा इसमें जो एक और दो है ये इसका एनसी पॉइंट है तीन और चार इसका एनओ पॉइंट है यहाँ पे भी दिए गए हैं तो जस्ट एक और दो एनसी है तीन और चार एनओ है और सेवन और एट इसकी ऑक्सिलरी सप्लाई है इसे रन करने के लिए हमें इसे ऑक्सिलरी सप्लाई में कनेक्ट है सप्लाई देना होगी और ऑक्सिलरी सप्लाई कितनी देना है तो हमें यहाँ पे टू सप्लाई देना है ऑक्सिलरी सॉरी फ्रेंड्स आज तबियत थोड़ी ठीक नहीं है तो ठीक है स्टार्ट करते हैं ऑक्सिलरी सप्लाई यहाँ पे हमें फोर फोर्टी देना है और प्लस माइनस ट्वेंटी परसेंट इसका हो सकता है तो ये जस्ट इसमें ऑक्सिलरी सप्लाई यहाँ दे देंगे वन और टू में हम यहाँ पे एनसी यूज करने वाले हैं क्योंकि हम इसका एनसी ही यूज करेंगे और थ्री फोर यदि आपको इसके साथ कोई और ट्रिप हो तो ट्रिप होने की कंडीशन में यदि आप चाहते तो कोई अदर डिवाइस या कोई इंडिकेटर ऑन हो तो आप इसका एनो पॉइंट भी यूज कर सकते हैं हम इसका एनो पॉइंट नहीं यूज करेंगे जस्ट इसका एनसी पॉइंट यूज करेंगे तो चलिए इसका कनेक्शन किस तरह किया जाएगा हम एक ड्राइंग बना लेते हैं और ड्राइंग में पहले समझ लेते हैं उसके बाद प्रैक्टिकली इसे बनाकर फील्ड में समझेंगे किस तरह इसका कनेक्शन किया जाएगा किस तरह इसकी फुल सेटिंग की जाएगी तो पहले हम एक ड्राइंग हमने यहाँ पे बना के रखी है तो इस ड्राइंग में किस तरह कनेक्शन किया जाएगा क्या होगा सब स्टेप बाय स्टेप अभी हम समझ लेते हैं तो चलिए ये हमारे पास ड्रॉइंग है ड्रॉइंग में हम इसके मोटर का कनेक्शन करने वाले है ये हमारे पास एम है ये कॉन्ट्रेक्टर है इसके अलावा ये हमारे पास एमपीआर थ्री हंड्रेड प्रोटेक्शन रिले है यह स्टार्ट पुश बटन है यह स्टॉप पुश बटन है क्योंकि हम इसमें डी ओल स्टार्टर बनाने
यहां पे आर देना है यहां पे वाई देना है और यहां पे बी देना है तो पहले आर फेस को इसमें जो सीटी का जो इनपुट है यहां पे हम आर फेस भी कनेक्ट कर रहे हैं और इससे होते हुए हम मोटर के हम पहले इसमें मोटर टर्मिनल में नहीं देंगे पहले हम देंगे इसके आर फेस को देंगे कॉन्टेक्टर में क्योंकि कॉन्टेक्टर के थ्रू जाना है ये नहीं देंगे सॉरी हम क्या करेंगे कॉन्टेक्टर के इनकमिंग में देंगे अब हमारा वाई फेज आएगा वाई फेज हमारा जाएगा और इस एमपीआर थ्री हंड्रेड में जाने के बाद यहां से निकलने के बाद यह हमारा जाएगा कॉन्टेक्टर में वाई फेज इसके अलावा अभी हमें बी फेज देना है तो बी फेज के लिए हम क्या करेंगे यहां से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है तो हम यहां पे बी फेज यूज कर लेंगे बी फेज हम लेंगे यहां पे बी फेज हमने कनेक्ट किया यहां से निकालने के बाद हम कॉन्टेक्टर में इनकमिंग दे रहे मीन कॉन्टेक्टर में अभी इस एमपीआर एमपीआर थ्री हंड्रेड से होता हुआ आर वाई भी हमारा आ चुका है अब हम इससे जो आउटपुट होता है ओवरलोड रिले का यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ओवरलोड रिले का जो आउटपुट है इससे होते हुए हम मोटर के टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे तो ये तो जस्ट हमारी पावर वायरिंग हुई जस्ट एमसीबी से लेके हमने प्रोटेक्शन रिले से कॉन्टेक्टर कॉन्टेक्टर से अभी हमने मोटर में कनेक्ट कर दिया है तो चलिए यह तो जस्ट इसके पावर वायरिंग हुई अब कंट्रोल वायरिंग के लिए इसमें जो टर्मिनल दिए गए वह जिस तरह हमने पहले देखा था उसी तरह इसमें वायरिंग करेंगे एक और दो एनसी पॉइंट है तो हमें जस्ट एनसी को यूज करना है सबसे पहले हम क्या करते हैं यहां से कोई भी एक फेज उठा सकते हैं हम सपोज यहां से आर फेज उठा रहे है हम आर फेज सबसे पहले उठा के कंट्रोलिंग स्टार्ट कर रहे है तो ये कंट्रोल फेज हम उठा रहे है आर फेज और इसे हम दे देंगे वन नंबर में इसके एनसी में क्योंकि डीएल स्टार्टर में हम सबसे पहले ओवरलोड रिले में देते हैं उसके बाद जो कंट्रोलिंग स्टार्ट करते हैं तो हम क्या करेंगे जस्ट डीएल स्टार्टर तो जिस तरह बनाते हैं उसी तरह बनाएंगे जस्ट इसका एनसी यूज कर लेट मीन यह जब भी ट्रिप होगा हमारा दैट मीन कोई भी फॉल्ट यदि आता है तो हमारा एमपीआर थ्री ट्रिप होगा और ये जब भी ट्रिप होगा तो इसका एनसी एनओ हो जाएगा एनओ होने की कंडीशन में यहां से सप्लाई कट जाएगी तो यहां से यदि सप्लाई कटती है तो हमारा स्टार्टर में कहीं पर भी सप्लाई नहीं जाएगी इसलिए हम इसका एनसी पॉइंट यूज कर रहे हैं ताकि जब भी इसमें कोई भी फॉल्ट आता है तो हमारा एनसी यहीं पे कट जाए और आगे हमारा स्टार्टर में कोई भी सप्लाई नहीं जाए जस्ट इसलिए हम यहाँ पे इसका एनसी पॉइंट यूज कर रहे है अब इसके टू नंबर जो पॉइंट होता है एनसी में यहाँ पे कंटिन्यू सप्लाई रहेगी जो एक में हमने दी है एनसी होने के कारण कंटिन्यू टू से निकलती रहेगी अब जिस तरह हम डीओल स्टार्टर बनाते हैं उसी तरह बना देंगे ओवरलोड डिले के एनसी में ओवरलोड डिले के एनसी से होते हुए हमारा स्टार्ट पुश बटन स्टॉप पुश बटन सॉरी स्टॉप पुश बटन स्टार्ट पुश बटन और स्टार्ट पुश बटन से ये हमारे कॉन्टेक्टर की कॉइल में जस्ट अभी कॉन्टेक्टर की कॉइल में अभी ऑक्सिलियर सप्लाई हमने नहीं दी है जस्ट कंट्रोलिंग कर रहे हैं ऑक्सिलियर सप्लाई लास्ट में दे देंगे ये हमारा हमारे कॉन्टेक्टर में आ गया यहां से हम जिस तरह लुपिंग करते हैं वह लुपिंग कर लेंगे और यहाँ पे हम होल्ड डाउन दे देंगे जिस तरह हम हमेशा होल्ड डाउन देते हैं उसी तरह और न्यूट्रल यहाँ से डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे कॉन्टेक्टर में तो हमारा होल्ड डाउन भी हो गया है और पूरा डीएल स्टार्टर बन गया है डीएल स्टार्टर में हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि इसके ऊपर हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं तो जस्ट हमने अभी ऑक्सिलियर सप्लाई देना बाकी है तो हम यहाँ से चाहे ये फेज भी यूज कर सकते हैं बड़ा हम अलग से एक फेज ले लेते हैं सपोज वाई फेज ले लेते हैं वाई फेज लेके अभी इसमें टू सप्लाई देना ऑक्सिलरी तो सेवन नंबर में हमें फेज देना है और जो एट नंबर है उसमें हमें न्यूट्रल कनेक्ट करना है ड्राइंग थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो रही है बट आप इसे पॉज कर करके देखिए समझ में आ जाएगी तो आठ नंबर में हमने सात में दिया है फेज या लाइव और एट में दिया है न्यूट्रल डेट मीन यहाँ पे टू टू ट्वेंटी सप्लाई मिल रही है तो ये हमारा पूरा कनेक्शन हो गया है डीएल स्टार्टर हम जिस तरह बनाते हैं डीएल स्टार्टर ही बनाया है और ऑक्सिलियर सप्लाई इसमें कनेक्ट कर दी है तो ये हमारा फुल कनेक्शन था अब इसे प्रैक्टिकली हम बना लेते हैं और प्रैक्टिकली बनाने के बाद ये किस तरह मोटर को रन करेगा मोटर को रन करके भी देखने वाले चलिए हम जितना कनेक्शन में ड्राइंग में देखा है उतना प्रैक्टिकली पहले बना लेते हैं ये हमारा कनेक्शन हो गया है और कनेक्शन उसी तरह किया है जिस तरह हमने ड्राइंग में दिखाया था हम समझ लेते हैं सबसे पहले आर वाई भी हमारा एमसीबी में इनकमिंग आया एमसीबी से निकलने के बाद ये हमारा आउटपुट एमसीबी से निकलते हुए मोटर प्रोटेक्शन रिले के जो सिटी कनेक्टेड है सिटी कनेक्टेड से होता हुआ हमारे कॉन्टेक्टर में जाएगा जिस तरह आर वाई हमने दिया था उसी तरह और यहाँ से ओवरलोड डिले से निकलने के बाद हमारी मोटर में चला जाएगा तो ये तो जस्ट इसकी पावर वायरिंग थी अब हम इसकी कंट्रोल वायरिंग किस तरह की जाएगी वही देखेंगे तो याद रखिए जो आर वाई जो सीक्वेंस है सीक्वेंस के हिसाब से ही कनेक्ट कर दिए और इसमें कनेक्शन दिया गया है तो जिस तरह हम ड्रॉइंग में बना रहे उसी तरह एक फ
मोटर के ओवरलोड में देखे मोटर के ओवरलोड से जिस तरह हमने ड्रॉइंग में दिखाया था स्टॉप पुश बटन है स्टॉप पुश बटन से स्टार्ट पुश बटन है स्टार्ट पुश बटन से होता हुआ हम देखे हमारे कॉन्ट्रेक्टर की कॉयल में और न्यूट्रल हम डायरेक्ट कनेक्ट करने वाले हैं क्योंकि जो कॉन्ट्रेक्टर है हमें इसमें एनो नहीं है इसलिए हमने एड ऑन ब्लॉक लगा के एनो का यूज किया है यदि आपके पास एनो वाला कॉन्ट्रेक्टर है तो आप आसानी से कर सकते हैं तो ये हमने अभी होल्ड डाउन भी दे दिया है और हमारा डी ऑयल स्टार्टर बन के कम्प्लीट हो गया है अभी हमने इसकी ऑक्सलरी सप्लाई कनेक्ट नहीं की है तो अभी हम ऑक्सलरी सप्लाई जो टू देना है वो यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं तो हमने टू सप्लाई फेज और न्यूट्रल यहाँ पे देखे इसमें टू सप्लाई दे दी है अब हम इसे रन करके देख लेते हैं किस तरह यह रन कर रहा है तो अभी जैसे इसे हम ऑन करेंगे हमारे ऑन की इंडिकेशन की लाइट ऑन हो गई है जिसका मतलब यह है कि हमारा जो मोटर प्रोटेक्शन रिले है वह ऑन हो चुका है अब हम इससे स्टार्ट पुश बटन प्रेस करके मोटर को रन करवा कर देख लेते हैं जैसे हमने प्रेस की कॉन्ट्रेक्टर ऑन हुआ और हमारी मोटर रन कर रही है तो इस तरह आप किसी भी मोटर को इससे रन करवा सकते हैं अब हम इसे ऑफ कर लेते हैं और ऑफ करने के बाद फिर से ऑन करके देखने वाले हैं किस तरह यह रन कर रही है तो आप इसे कितनी भी बार मल्टीपल बार ऑन ऑफ आसानी से कर सकते हैं ये तो जस्ट सिंपल कनेक्शन था जिस तरह हमने ड्राइंग में दिखाया था उसी तरह का कनेक्शन है तो इस तरह के वीडियो हम आगे चल के और भी आपके लिए बनाते रहेंगे जिससे आपको नॉलेज मिलता रहे इंडस्ट्री में किस तरह काम होता है किस तरह कौन कौन सी डिवाइसेस कनेक्ट किए जाते सभी के ऊपर आगे चल के हम वीडियो बनाने वाले है तो फ्रेंड्स ये तो जस्ट सिंपल था आगे चल के जो सेटिंग है इसमें सेटिंग आप अंडर करंट या लॉकड रोटर को या अर्थ फॉल्ट को आप मेनुअली ऑन ऑफ कर सकते हैं तो फ्रेंड्स एक और चीज हमें हमेशा कमेंट्स आते सर आपका वीडियो अपलोड करते यदि आप फेसबुक चलाते हो तो फेसबुक पे जो हमारा एस टेक्निकल नाम का पेज है उसे लाइक कर लीजिए ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें फेसबुक पे भी क्योंकि हम फेसबुक पे सारे वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे सो इस तरह आप किसी भी मोटर को इस प्रोटेक्शन डिले से रन करवा सकते हैं ताकि आपके मोटर को काफी ज्यादा प्रोटेक्शन रहे कभी भी कोई लाभ हानि ना हो तो फ्रेंड्स आई होप आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा वीडियो कैसा लगा कमेंट से जरूर बताए और अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें क्योंकि आगे चल के हम आपके लिए और भी अच्छे वीडियो और इस टॉपिक से रिलेटेड आपको जो भी डाउट है कमेंट्स हम जरूर पूछें हम पूरी कोशिश करेंगे उसका जवाब दे सके तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही थैंक्स फ्रेंड्स